皆さん、Welcome back to my channel。これピント合ってるかな大丈夫かなはい、えー。今日はですね、皆さんにキッチン用品の言葉を教えたいと思います。日本に住んだことがある人は、結構あの言葉を知ってるかもしれませんが、日本に住んだことがない人は、意外とキッチンで使われるものの言葉を知らないと思います。っていうのは、私も英語をもう何年ぐらいかな7年8年ぐらい本気で勉強してるんですけど本気で本気でじゃないけど時々ちゃんと勉強してないけどまあ7年ぐらい勉強してるんですけど英語圏の国に住んだことがないんですねこの動画を作る前に私も英語でこれは何て言うのかなってあの結構調べたんですけど全然知らなかったですでこれを見てる皆さんの中にはこれから日本に来る人もいると思うのでまあ、ちょっとね、こういう言葉をしてた方が、あの、生活しやすくなると思います。ちなみに、今私は Airbnb に泊まってるので、これは私の台所じゃないです。はい。こんなに綺麗にならないと思います。<笑>だからこの機会を利用して、皆さんにキッチン用品の言葉を教えようと思いました。思いますと、思いました。はい。じゃあ早速始めましょう。Let's get started! はい。これ、皆さんもちろん知ってますよね。違うよ。パンじゃなくて、フライパンですね。はい。何でしょうこれは知ってるよね<笑>包丁。包丁と言います。ナイフは食べるときに使う、これ。食べるときに使う方はナイフで、料理するときに使う方は包丁と言います。これは皆さん、何と言いますかソーとは、日本語で。これ塩ですね。で、ペッパーは日本語で何と言いますか胡椒。胡椒ですね。で、こういう、あの、料理に味をつけるものを一般的に調味料。調味料と言います。これは、シールじゃないですね。これは<笑>、まな板。まな板と言います。Make me smile <笑>。英語と一緒かなミトンと言います。熱いものを持つときに、これを使いますね。これは、何と言いますかこれ英語でね、え、なんだっけさっき勉強したんだけどな。レイドかなお玉です。<笑>かわいいでしょお玉。あの、例えばお味噌汁とか、汁物を入れるときに使ったり、まあ、カレーとかシチューとか作ったりするときにも使いますね。はい、お玉です。お玉ちゃん。これは皆さん知ってますよね何に使うか。これはね、ご飯を予想うときに使います。しゃもじと言いますね。しゃもじ。で、ここ、これのことね。このお皿を洗うところ。これは英語と同じです。シンク。お皿を洗った後にここで水を切るんですけど、これはね、水切りラック。水切りラックと言います。この水切りラックを使う人もいれば、えっ、ー、と、食洗機。を使う人もいます。食洗機っていうのは、このお家にはないんですけど、食器を洗ってくれる機械のことを食洗機と言います。はい。これ、お米を炊くものなんですけど、これは炊飯器。炊飯器と言います。この漢字は保温って言うんですけど、温かさを保つという意味ですね。なので、このボタンを押すと、お米が温かいまま保たれます。これはね、英語でマイクロウェーブですよね。でも全然違いますね、日本語では。日本語では、電子レンジ。電子レンジと言います。で、面白いのが、電子レンジで温めるときに、あの、チンするって言います。<笑>なんか、電子レンジで温めてっていうの長いから、日本人はよく、チンしてと言いますね。で、あの、なんでかというと、これ、あの、できたときに、チンって言うんですね。<笑>ですから、チンするっていうのは、電子レンジでご飯を温めるという意味です、皆さん。もしこの言葉を知らなかったら日本人にチンしてって言われた時にちょっと困るかもしれないので<笑>教えておきます。チンする、チンする。New verb、はい。皆さんこれですね。はい。食材を冷やすもの。これはわかりますね。これは皆さん知ってますね。冷蔵庫。冷蔵庫ですね。あ、これは教えた方がいいね。はい。これ皆さん何ですか野菜を切って、半分しか使わなかった時に半分これに包みますよね。これはラップ
ラップと言います。で、あのこのラップをこうかけることをラップする、ラップすると言います。だから動詞もありますね。ラップしてチンする。<笑>ラップしてチンするっていう日本語面白いな。これはこれは日本語でアルミホイル、アルミホイルと言います。これホットケーキとかをひっくり返すときに使いますね。フライ返し。フライ返しと言います。返しっていうのはひっくり返すの。返しですね。何か炒め物を作るときに使う、あの、木の、こういうやつありますよね。これはね、木べら。木べらと言います。これ、卵をかき混ぜるときに使うやつですね。これは、泡立て器。泡立て器と言います。泡を立てるものですから、泡立て器と言います。これは、何をするときに使いますか皆さん。この動詞を知ってますかちょっと今ね、リンゴとか野菜とか何もないから見せられないんですけど、皮を剥くときに使います。で、これね、ピーラーとも言うんですけど、日本語では皮剥き器。皮剥き器と言います。このスプーンのことを、計量スプーンと言います。まあ、計量っていうのは、あの、量を測るという意味ですね。量を測るときに使うスプーンなので、計量スプーン、計量スプーンと言います。これは、えっと、お米の量を測るときに使います。計量カップ、計量カップと言います。メモリが書いてあるんですけど、まあ、お水を測ることもできますね。この食器が入ってるところを、えっと、食器棚と言います。食器っていうのは、あの、料理を入れるもののことなんですけど、一般的にこういう平らなもの、これはお皿。お皿と言います。で、こういう小さいお皿、例えば醤油とかを入れるお皿のことを小皿。小皿。小さい皿と書いて小皿と読みます。で、逆にこういう大きいお皿ありますよね。例えば、えっと、唐揚げを作って、全部作った唐揚げをここに乗せて、みんなでこうやって食べる時に使うお皿。のことを大皿、大皿と言います。あとはお味噌汁を飲むときとかに使う、こういう器のことをお椀、お椀と言います。こういうものもお椀と言います。まあこれは大きいお椀と言ったりしますね。で、白いご飯を食べるときに使う器のことをお茶碗、お茶碗と言います。で、なんでご飯を食べるときに使うのに、お茶碗っていうのって皆さん思ってるかもしれないんですけど、あの、昔、こういうお椀は、お茶を飲むときに使われていました。こうね、抹茶を飲むときに使われていました。でも、ちょっとずつお茶碗がご飯を食べるときにも使われるようになったので、お茶碗と。言われていますだからもともとお茶を飲むときに使われていましたあとは牛丼とかカツ丼とか親子丼とかを食べるときに使うこういう大きいお皿は丼丼と呼ばれていますあとはえー、っとここにねいろんなグラスがあるんですけどこのこれ、ね、朝日スーパードライって書いてますねビールを飲むときに使うこのグラスはジョッキ。ジョッキと言います。この取っ手がついているグラスはジョッキと言います。で、こういう普通のグラスはグラスと言いますね。あとはこういうコーヒーを飲むときに使うものはマグカップ。マグカップと言います。で、普通のこういうプラスチックのものはコップ。コップと言います。あと最後にここにはないんですけど、えー、お茶を沸かすポットを日本語でやかん、やかんと言います。で、こういう電気で水を沸かすもの。これは電気ケトル。電気ケトルと言います。まあ、ケトルっていう人も多いですね。ああ、これ。<笑>これですね。大事なものを忘れてました。日本には、えー、コンロ2つタイプがあって、これは IH。IH と言います。で、ガスを使う方はガスコンロ。ガスコンロと言います。あともう一つ、あのー、こういうキッチンで使う紙のことをキッチンペーパ
キッチンペーパーと言います。あのトイレで使うのはトイレットペーパー。キッチンで使うのはキッチンペーパーです。はい、OK です。皆さん、これぐらい知ってたらもう大丈夫だと思います。何か教え忘れてるものがあったらコメントで教えてください。はい、じゃあこの動画が皆さんの役に立ったら嬉しいです。もっとこんな動画が見たいと思った人は、ぜひぜひいいねボタンを押してください。そしてチャンネル登録するのも忘れないでくださいね。はい、じゃあ次の動画で会いましょう。またねー。見てくれてありがとう。バイ。